Hello dear students, today we are going to see the two major areas that is question tag and phrasal verb which is a part of the 7 to 20 one mark questions that appear in the government examination question paper. First let's take up the question tag. Dear students, the question tag abdina Tamil la kelvi kuri chol indre artham இது ஒரே ஒரு ஃபார்முலால இருக்கு அதாவது அந்த ஸ்டேட்மென்ட் வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா நெகட்டிவ் டேக் கேள்வி குறி சொல் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மென்ட்டா இருந்தா அந்த கேள்வி குறி டேக் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் அதே நேரத்துல அது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸா இருந்தா அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதே பாசிட்டிவா தான் சென்டென்ஸ்க்கு பாசிட்டிவாவும் நெகட்டிவா சென்டென்ஸ்க்கு நெகட்டிவா இருக்கும் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த வாக்கிங்கில்ல ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கு அதை அப்படியே உங்களுக்கு பதிலோட சேர்ந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா த ஸ்டோரி ட்ரைஸ் டு ரிலேட் ஹிஸ்ட்ரி டு சயின்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அதனால் நெகட்டிவ் டேக் டசன்ட் இட் அப்படி தான் ஆன்சர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் கோ டு த பீச் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு ஷால்வி இதுக்கு நேர்முறையான கொஷின் டேக்கே இருக்குது கேள்வி குறி சொல்லாகவே இருக்குது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா சக்தி வாஸ் இன் அ கிரேட் டிலேமா அட் தட் டைம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நேர்முகமாக இருக்குது இதுக்கு எதிர்மறையான கேள்விக்குறி சொல் வாஸ் இன் ஷீ கரெக்டு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷீ கம்ப்ளீட்டட் ஹர் ஒர்க் இதுவும் அதே மாதிரி தான் டிடின் ஷீ அப்படிங்கிறது எதிர்மறை கேள்விக்குறி சொல் அது கரெக்டான ஆன்சர் ஐந்தாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி வெல்கம் டு ப்ராஜெக்ட் இதுவும் பாசிட்டிவாக இருக்குது அதே மாதிரி அதுக்கு நெக நெகட்டிவ் டேக் டிடின் தே ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா I haven't answered your question. இது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு பாசிட்டிவ் ரஷ் ஹேவ் ஐ அப்படிங்கிறது ஆன்சராக வருது இது ஏழாவது இது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் சாப்டர் இஸ் குவாய்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அதே அதுக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு நெகட்டிவ் இசன்ட் இட் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் எட்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ ஆம் அ டீச்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆர் அண்ட் ஐ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சராக வந்திருக்கு இது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் நெகட்டிவ் ஆனால் இதில் வந்து இந்த வேர்ப் இதில் மட்டும் கொஞ்சம் மாறுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம் இங்கே வந்திருக்கு ஆனால் ஆர் அண்ட் டை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸம்ஷன் எங்கே ஆம் வருதோ அங்கே ஆர் அண்ட் டை தான் பயன்படுத்தணுங்கிறது ஒரு ரூல் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த டென்ஸில் இருக்குதோ அந்த டேகும் வந்து அதே டென்ஸில் தான் இருக்கும் இது மாறாது என்பதும் ஒரு ரூல் இதை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி கேள்விகளை ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ரைசல் வேர்ப் ஃப்ரைசல் வேர்ப் அப்படின்னா ஃப்ரைஸ்னால சொற்கூற்று அது வினை உடனுடைய சொற்கூற்று வேர்ப்னா வினை வினை எச்சம் இல்லை வினை முற்று இதை வினையை ஒட்டிய ஒரு சொற்கூற்று இப்போ வந்து இந்த சென்டென்ஸில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்கியம் பத்தில் இருக்கிற சொல் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டிங்விஷ்ட் அப்படின்னா அணைக்கப்படும் இந்த ஒரு சொல்லனுடைய அந்த அர்த்தத்தை கொண்டு ரெண்டு வார்த்தைகள் கொண்டு நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம் புட் அவுட் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆன்சர் அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரஜித் இஸ் டேஷ் அ பிளேஸ்மெண்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னா இதில் வந்து லாங்கிங் ஃபார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொற்கூற்று வினை சொற்கூற்று இந்த வினை சொற்கூற்றுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இயங்குகிறாள் அல்லது எதிர்பார்க்கிறாள் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரஜித் இயங்குகிறான் இல்லை இயங்குகிறான் அர்த்தம் அடுத்தது மூ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹீ வில் நாட் ஈல் டு ப்ரெஷர் ஈல்டு அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சொர் வினை கூற்றாக என்ன வருது கிவ் வின் அப்படின்னா விட்டு கொடுத்தல் அது அதுக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷருக்கு அந்த ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறத ரெண்டு சொல்லாக கொடுத்துருக்காங்க கிவ் இன் நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா ராம்ஸ் ரிக்வஸ்ட் வாஸ் ரிஜெக்டட் பை ஹீஸ் மேனேஜர் ரிஜெக்டட் அப்படிங்கிறது தான் நிராகரித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அதுக்கு வினை கூற்றாக வருது வினை சொல் கூற்றாக வருவதுன்னு டேர்ன் டவுன் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் அர்த்தம் நிராகரித்தல் அதுதான் ரெண்டு வார்த்தையாக சொல்லிக்கிறாங்க ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா வார் ப்ரோக் அவுட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பருக்கு இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டட் சடன்லி அதாவது முன்னறிவிப்பின்றி தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு தான் இதனுடைய அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஷீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா புரிந்து கொள்ள முடியுதா அப்படின்னா அதான் ரெண்டு வார்த்தை மேக் அவுட் அப்படிங்கிற வினை சொற்கூற்று வைத்து எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு மீனிங் இருக்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு ரெண்டு இல்லை ரெண்டு வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் வந்து வினை சொற்கூற்று கொண்டு எழுதுவது தான் இந்த பகுதியினுடைய 
ப்ராக்டிஸ் அதுதான் வந்து சூடபிள் யூசிங் சூடபிள் வேர்பல் ஃப்ரேஸ் என்று கூறு கூறுகிறோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வுட் ஹவ் பீன் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ ரிகார்டிங் த ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ரைட் பிட்வீன் செவன் டு டுவெண்ட்டி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி ஷெல் ப்ரொசீட் வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபஸ்ட் பார்ட் தட் இஸ் செவன் டு டுவெண்ட்டி சி யூ அகேன் Thank you.